হ্যালো এভরিওান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সিম্পল ডেইলি লাইফস্টাইল আশা করি সবাই ভালো আছেন এই যে এই জিনিসগুলো এগুলো আমার আজকে কেনা আমার বাসার নিচে একটা ভ্যান দেখলাম যে ডাকতেছে মানে জোরে জোরে বলতেছে যে আর এফ এলের প্রোডাক্ট বেস্ট বাইয়ের প্রোডাক্ট এরকম করে বলতেছে তো অনেকবার এই আওয়াজটা শুনতেছিলাম বাসা থেকে ভিতর থেকেই আর কি শুনতেছিলাম পরে একবার বলি যে দেখি তো নিচে কি তো বারান্দা দিয়ে তাকালাম তো উপর থেকে বেশ ভালো লাগলো যে একদম স্টিলের একটা সাইডে একটা সাইডে আবার প্লাস্টিক টাইপের জিনিস তো নিচে গেলাম যাওয়ার পরে দেখি এই যে বেস্ট বাইয়ের মনে হয় সেলার নাকি জানি না তারা হচ্ছে একটা ভ্যানে ভ্যানটাও বেশ সুন্দর সাজানো তো করে এই যে এগুলো বিক্রি করতেছিল তো আমার কিছু জিনিস ছিল যেগুলো আর কি প্রয়োজনীয় মানে অনেক দিন ধরেই ভাবতেছিলাম যে কিনবো বাট কেনা হচ্ছিল না এই যে এটা এটা একটা কি বলবো এটা তেলে যে কোনো জিনিস ভেজে নেওয়ার সময় আর কি যেমন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এটার মধ্যে দিয়ে কড়াইয়ে একটু মানে তেলের উপরে ধরলেই হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয়ে যাবে এরকম তারপরে যেমন পপকর্ন এই টাইপের জিনিসগুলো তো এটা অনেক দিন থেকে ভাবতেছিলাম কিনবো তো আজকে মানে পেলাম আর নিয়ে নিলাম আর ওই যে তেল ভাজার ওইটা ওইটা নিয়েছে তিনশো বিশ টাকা সরি তিরিশ টাকা আর এই যে এই চালুনিগুলো এগুলো হচ্ছে মানে আমার এর আগে একটা ছিল তো এটা যেমন তারের মানে চালুনির ইয়েটা হচ্ছে তারের বা গুনা এই টাইপের কিছু তো আগেরটা যেটা ছিল ওটা যে নাইলন সুতার একদম চিকন এই টাইপের ছিল তো যার কারণে ওইটা হচ্ছে কোনো পোকা বা তেলা পোকা এরকম কেটে ফেলছে একটা সাইডে তো ওটা দিয়ে আমার স্টেন করতে খুবই প্রবলেম হচ্ছিলো তো আজকে এই যে এটা নিলাম এই রোজায় আরও বিশেষ করে এই চালনির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি ফিল করতেছিলাম বেসন টেসন একটু চেলে নেয়া আর নর্মালি দেখা যায় যে এই যে চপিং বোর্ডগুলো কিন্তু মানে আমার যে কয়টাই এ পর্যন্ত ব্যবহার করছি চার কোনা টাইপের ছিল তো আর প্লাস্টিকের ছিল লাস্ট একটা বাঁশের ব্যবহার করছি তো পরে নষ্ট হয়ে গেছে ওইটা আর এটা একটু রাউন্ড শেপের দেখলাম আর এই যে চার পাঁচটা স্টিল করা আর দেখে মোটামুটি ভালোই লাগলো এই জন্য এটা নিলাম আর আগের চপিং বোর্ডগুলা হচ্ছে কাটতে কাটতে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে ওগুলোর দিকে তাকানো যায় না খুবই বাজে অবস্থা হয়ে গেছে আর আমি এই যে এই ছুরিটা এটা আমার বাসায় বেশ কয়েকটা আছে কিছুদিন পরে এটা নষ্ট হয়ে যায় মানে এই ছুরির ধারটা আর থাকে না তো আমি আবার একটু বড় টাইপের ছুরি খুঁজতেছিলাম চপিং বোর্ডে কাটাকাটি করার জন্য আর নর্মালি কাটাকাটি আমি বটিতে কাটতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ বোধ করি আর কি তো মাঝে মাঝে দেখা যায় যে একটা দুইটা পেঁয়াজ বা একটু তাড়াহুড়ো থাকলে চপিং বোর্ডে ভালোভাবে মানে কেটে নেওয়া যায় আর এই যে এই বক্সটা এটা এখানে দেয়া আছে মশলাদানি মানে এটা মশলাদানির জন্য আর প্লাস্টিকটা মোটামুটি ভালোই ছিল যদিও প্লাস্টিক কিনবো না পণ করছি বাট আমার কিছু ছোটো ছোটো জুয়েলারি আছে যেমন কানের টপ তারপর হচ্ছে মানে দুল ছোটো ছোটো টাইপের দুল ফিঙ্গার রিং তো এগুলো রাখার জন্য হচ্ছে বেশ কয়েকটা অর্গানাইজার আমার আছেই আরও কয়েকটা দরকার ছিল তো ভাবলাম যে এটা নেই তাহলে আমি ছোটো ছোটো জুয়েলারিগুলো এটার মধ্যে রাখতে পারবো এটা এখানে লেখা আছে মশলাদানি এটা মশলাদানি হিসেবে ইউজ হয় যেহেতু আমার স্টিলের মশলাদানি আছে সো এটা মশলার কাজে আর লাগবে না আর এই জিনিসটা এটা নিলাম আমার মনে হচ্ছিল যে এটা খুবই কাজে লাগবে আমি যখন প্রত্যেক বেলা যখন রান্না করি আর কি তো পেঁয়াজ মরিচ রসুন এগুলো তো কাটতে হয় তো সব সময় যেটা করি একটা প্লেটে কেটে নেই আর কি মানে ভাগ ভাগ করে এক সাইডে পেঁয়াজ রাখি এক সাইডে মরি তো মনে এটা দেখে মনে হলো যে এটা থাকলে আর কি সুবিধা একটা করে পকেটে একটা করে জিনিস রাখবো আর এই যে এই স্ট্রেনারটা এটা একদম ছোট সাইজের মিনি একটা স্ট্রেনার এই স্ট্রেনারটা আমার আছে তবে মানে একটা লম্বা হাতলওয়ালা কি বলবো এটা যেমন পাশ দিয়ে জাস্ট ধরার জন্য ছোট্ট একটু বাট আর একটা আছে ওটা হচ্ছে এক সাইডে একটা লম্বা মানে স্টিলের কি বলবো বলবো এটা শিকের মতো লাগানো আছে তো এরকম হচ্ছে আমার আরও দুইটা আছে একটু বড় সাইজের তো এই ছোট সাইজেরটা দেখা যায় যে একটু করলা কাটলে বা একটু আলু ভাজির জন্য কাটাকাটি করলে এটাতে ধুতেও সুবিধা রাখতেও সুবিধা 
তো এটা একটা নিলাম আর আজকে এই যে জিনিসগুলো নিছি মোটামুটি শোরুমে যে প্রাইসগুলো সেই প্রাইসের থেকে পরে আর কি ওনারা কাউন্ট করার পরে একটু কম রাখছে আর এই যে এটা এটা একটা ফাইল হোল্ডারের মতো ছোট মানে মিনি সাইজের এই ফাইল হোল্ডারের প্রথমত এই কালারটা আমার খুবই প্রিয় হালকা বেগুনি কালার খুবই পছন্দের একটা কালার আর দ্বিতীয়ত আমার কিছু চা চামচ রাখার জন্য একটা মানে কি বলবো স্পুন হোল্ডার কিনতে চাচ্ছিলাম তো পরে মনে হলো যে এখানে যেহেতু চারটা ভাগ করে দেয়া আছে তো এটা চামচ রাখা যাবে আর সব থেকে কাজের হচ্ছে এই যে এই জিনিসগুলো আমি কিনছি এগুলো দেখতেও যেমন সুন্দর লাগে আমার কাছে এই বক্সটা সেরকম মানে খুব কাজের এই জিনিসগুলো আমি পাঁচটা কিনছি মানে এক একটা এক এক সাইজের এরকম করে পাঁচটা কিনছি কিনছি আর এই কাজ এই জিনিসগুলো আমার লাগে হচ্ছে আলমারির ডেকোরেশন করতে আর এই জিনিসগুলোতে দেখা যায় যে আমি আমার বাচ্চাদের জিনিস রাখি আবার ঢাকনা আছে দেখা গেছে যে বাজার করে নিয়ে আসার পর মানে যে প্যাকেটগুলো মানে বাজারের যে প্যাকেটগুলো এগুলো যদি এখানে ভিতরে রাখা যায় তাহলে জিনিসগুলো আর কি সুন্দর একটু অর্গানাইজ থাকে তো এই যে বক্সগুলো দিয়ে আমি কি করব সেটা দেখাচ্ছি এটা যেমন আমার বাচ্চার আমার বাচ্চাদের আলমারি তো এই আলমারিটা মানে সপ্তাহে একদিন তো আমার গুছাইতেই হয় বুঝতেছেন যে বাচ্চাদের আলমারি আর আমার বাচ্চারা একটু এখন বড় হয়ে গেছে নিজেদের জিনিস নিজেরাই মানে পরে আর কি তো এখানে হচ্ছে এই যে এই বক্সগুলোতে আমি অনেক আগে থেকে আমার মেয়ে যখন হয় তখন থেকে আমি এরকম করে করে রাখি যেমন প্যান একটাই তারপরে হচ্ছে জামা একটাই বাসায় পরা জামা একটাই মানে এইভাবে করে রাখলে এলোমেলো হয় না আর ছেলে হওয়ার পর এগুলো এই বক্সগুলো যেমন আমার মেয়ে হওয়ার পর পরই কেনা তো আমার মেয়ের ছিল আর কি এগুলো তো ছেলে হওয়ার পর আর ওইভাবে করে কেন যেন মানে অর্গানাইজ করেই রাখতাম না সব থেকে বড় কথা কাপড় চোপড় এলোমেলো হয়ে থাকতো আর বাচ্চাদের কাপড় কিন্তু প্রচুর কাপড় হয় বাচ্চাদের আর ছোটো ছোটো জিনিস যার কারণে একটু যদি ভাজ করে রাখাও যায় তারপরও দেখা যায় যে এলোমেলো হয়ে যায় তো এই যে এইভাবে করে বক্সের মধ্যে রাখলে মানে কাপড়গুলো খুব সুন্দরভাবে অর্গানাইজ থাকে যে যেমন নিচে কিছু কাপড় আছে তারপরে আমি একটা বড় ঝুড়িতে আলাদা করে রেখে দিছি যে এই ঝুড়িগুলো কেনার পরে আমি আবার এই কাপড়গুলো রেখে দিব তো এই ঝুড়িগুলো বিশেষ করে বাচ্চাদের কাপড় গুছানোর জন্য একদম বেস্ট একদম ঢাকনা দেয়া থাকে আর আলমারিটা এক কথায় যে এলোমেলো থাকে না যেমন এই পাশে একদম কাপড়ে ভরা তো এই পাশটা আমি খুললাম না মাথা ঘুরবে আপনাদের তো এই যে এইভাবে করে রাখবো যার কারণে ওই বক্সগুলো কিনলাম আর এদিকে আবার এই যে এই দুইটা ছিল আর এগুলো মাত্র পঞ্চান্ন টাকা করে তো দেখার পর মনে হলো যে আমার যেমন বাসায় বাথরুম তিনটা বাট একটা বাথরুমে প্রচুর জিনিস মানে যেমন ফেস ওয়াশ বলেন প্লাস হচ্ছে শেভিং ক্রিম শ্যাম্পু এই টাইপের ছোট ছোট মানে অনেকগুলো কোটাকাটি থাকে যেগুলো আর কি এক জায়গায় মানে রাখলে তাহলে বাথরুমটাও একটু সুন্দরভাবে অর্গানাইজ থাকবে প্লাস হচ্ছে সব থেকে বড় কথা যে পরিষ্কার করে নিতে সুবিধা তো আমি এটা একটু অন্য কালার খুঁজতেছিলাম এই এই কালারটা একদমই ভালো লাগতেছিল না ভাবছিলাম যে একটু ওই যে কালো টাইপের হইলে ভালোই লাগত আর এই প্লাস্টিকটা বেশ হার্ডি অনেক মজবুত তো এটা আবার পরে হচ্ছে মানে আমি যখন ভিডিও করি তারপরে তো এগুলো ভালো করে ধুই ধুয়ে নেই তো ধোয়ার পরে দেখলাম এটা আমার রান্নাঘরে একটা খুব সুন্দর মানে কাজে লাগতেছে যেমন তেলের পট রাখা এগুলো আর এই যে এই গ্লাসটা এই গ্লাসটা আমার এত কাজে লাগবে ভাবতেও পারি নেই নর্মালি দেখা যায় যে আর চাল মাপার জন্য আমার কন্ডেন্সড মিল্কের যে কৌটাটা থাকে সেটা দিয়েই আমি চাল মাপি বাট ওই এক পট চাল কখনো বেশি হয় কখনো কম হয় এরকম তো এই এটা দেখলাম যে তিনশো এম এল লেখা আছে এটার গায়ে তো এটা দিয়ে অলরেডি আমি রান্নাও করে ফেলছি রাতে মানে চাল মেপে নিছি তো দেখলাম একদম পারফেক্ট আর 
যে কৌটাটা আগে ছিল কনেস্ট মিল্কের কৌটা ওইটা একটু মানে টিন বের হয়ে গেছে যার কারণে সব সময় মানে হাতে লাগে চাল নিতে গেলেই হাতে লাগে আর এই যে এই চামচগুলো এই চামচগুলো অনেক দিন ধরে খুঁজতেছিলাম মানে আমার একটা ধারণা ছিল যে এগুলো এই চামচগুলো কিন্তু নরমালি লবণদানির সাথে থাকে ছোট ছোট মেলামাইনে যে লবণদানিগুলো আছে ছোট বাটি সেগুলোর সাথে থাকে আমার একটা ধারণা ছিল যে এই চামচ মানে পেতে হলে লবণদানি কিনতে হবে তো এই যে আমার দেখতেছেন মশলার কৌটাগুলো ছোট ছোট অনেকগুলো কৌটা তো সবগুলো কৌটাতে আসলে চামচগুলো দরকার হয় না কিছু কিছু কোটা আছে যেগুলোতে আসলে চামচ দরকার হয় আর এই চামচটা একদম পারফেক্টলি ভিতরে ঢুকে যায় তো এটা খুব কাজে লাগবে আমার তো যার কারণে ওগুলো প্রায় বিশটার মতো কিনে নিছি তো এই ছিল আমার সংসারের খুবই প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম নিশ্চয়ই ভালো লাগবে আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ